Sarajevo, au nord c'est mort. Vingt ans jour pour jour après les premiers affrontements dans leur terre principale de la ville, ont été déposées des chaises vides symbolisant les victimes de l'encerclement de la cité par les forces serbes. Les trois années de guerre de Bosnie ont fait plus de 100 000 morts, dont plus de 11 000 à Sarajevo. Se mêlant aux habitants, venu pleurer, un parent disparu, un ami, un compagnon de combat, beaucoup de touristes et de journalistes accourus du monde entier. À quelques centaines de mètres de là, une agence de voyage propose une visite des principaux vestiges de la ville, des vestiges de guerre. Une véritable aubaine pour ce nouveau tourisme qui attire beaucoup de visiteurs du monde entier. Yeah, what happened? What happened? Uh -huh. We well. have uh, heard a lot about the uh, media, yeah. but uh, I want to know their point of view, the yeah. locals' point of view. Passage obligé, le tunnel creusé sous les pistes de l'aéroport qui a permis aux Bosniaques de recevoir vivres et munitions pendant le siège qui a duré plus de trois ans. They would drink, eat, spend our money, and later. And now, starting from this place to the television center. Okay, so, guys, so we'll just explain you here. Arrivé sur la Sniper Alley, là se dresse l'Assemblée nationale qui réunit maintenant les représentants élus de toutes les composantes serbes, croates. Et bosnien, de l'État de Bosnie-Herzégovine. Cet immeuble, 20 ans auparavant, était le quartier général des francs-tireurs bosniaques. J'y avais rencontré un jeune homme, Goram, d'origine serbe, mais combattant contre eux, pour les forces bosniaques, qui m'avait interpellé. J'ai décidé de le revoir. C'est pour cela que j'étais à Sarajevo. Man, I've been a student, I study the biology. <laughs> Weapons is a like a woman. Very beautiful, very cool, very dangerous, and very, very strange. You like it? Yeah. I liked. But you sure that you like it? But I I don't I don't like she when I must to killing. Cela n'avait pas été facile de le retrouver. Dès la fin des combats en 1995, j'avais essayé de le revoir en vain. Puis, grâce à YouTube, je réussis à le joindre après des années de recherche. Qu'était-il devenu Qu'avait-il fait de sa vie Que se passait-il en Bosnie, 17 ans après le traité de Dayton, qui mit fin à ses tueries fratricides La Bosnie pouvait-elle maintenant prétendre à rentrer dans l'Union européenne Toutes ces questions étaient en suspens. J'allais essayer d'y répondre.
do your thing when we're building now. It's a probably a building with a lot of responsibility. Yeah. <laughs> Let's go. You know this building. Oh yeah, I know this building very very well. <laughs> Especially from inside and I know every step of this building, yeah. every floor of this building. Actually, uh, the state or, or the stage of the building at that time was uh, quite clearly, clearly represent what's happening in my country. Qui vous est donné par les politiciens? Non mais regardez comment on dort sur le béton, dans le froid, depuis 22 jours. On est des vétérans, on a fait toute la guerre depuis le début. On a versé notre sang pour cet état. Les politiques en ont profité pour s'enrichir pendant et après la guerre. Ils en profitent, même encore aujourd'hui, 20 ans après. Ils conduisent des voitures les plus chères d'Europe, alors que leur peuple n'a pas de quoi à manger. On est tous là réunis, serbes, croates, bosniaques, pour se battre contre l'injustice. Nous voulons notre Dieu. I Bosnaci, i Srbi, i Hrvati, znači, znači, svi su danas tu. Dok narod nema šta da jede. Vous avez des gens ici, moi aussi, qui ont emprunté de l'argent pour venir manifester. Et nos familles n'ont pas de quoi manger à la maison. Depuis la fin de la guerre, ce sont les mêmes personnes au pouvoir. Il ne s'agit pas que de notre retraite. Le système de l'État n'est pas bon. Il n'est pas bon ni pour un retraité, ni pour un ouvrier. Ni, ni pour un ancien ni combattant, dobre. ni pour personne. C'est la corruption qui règne ici. Et le crime. Oui, le crime. Oh, come on. Military dress. Eighteen years later. Yeah, I saw your message on YouTube, and also I had the information from my friends that actually you're looking for me. I never understood why. I mean, there is a hundred and hundred thousand other peoples who took a similar role in the Bosnian conflict, and. I don't know why I actually I deserve that place to be your choice of interest. It depends on the situation. If it's necessary. We can be here three days, ten days. And we are in the first line? Here is the first line. 100 meters from here is enemy. In the middle of the town, in the center of the town. Why we are shooting 
in each other. Nobody can answer because it's not it's, it's not our wish. It's happened. Nobody needs this kind of flood, war, perhaps. A lot of my friends are there, and they are on our right side. And we don't care for nationality. And we are not here to be great, big Muslim, big Serbian, or big Croatian. We are here to live together as we know. Uh, Europe must know one thing. This is not war between uh, Serbian and Muslims. Uh, I'm Serbian. Yeah. And I'm fighting for democratic, for freedom, for all people in this town. We fight for freedom, but what, what's going happen now? Wrong people in the right places. Wrong, wrong people make money, not right people. And Goran is still my friend. Nothing can disappoint us. Even political. Fucking, fucking politicians. They made from this people here, poor people. But what are we gonna do? We live together like before. They, everybody lose, nobody win, except criminals. Nobody. Welcome to Sarajevo. <laughs> Where are we going? I would like to show you another tower. We will visit actually today the mid-centuries, the kings of the Bosnia castle called Bobovac. That's the heart, heart of the Bosnian history. The royal, the royal town Bobovac was, was ruled independently over the Bosnian Herzegovina, where the crown of the Bosnian, the, the symbol of the Bosnian power was kept. This is the symbol of the, our national identity. That's the reason why I wanted to come specifically on this place, on the royal town Bobovac. Today, I mean, every warrior, every soldier, after the conflict, he will need the island for itself to find the peace. I believe that I found that island with my kids, with their mother. I have a family, I have a beautiful kids. I mean, a beautiful wife. Very independent woman. <laughs> Very independent woman. Uh. <laughs> <laughs> I hope that I will have the possibility to see how my kids will grow up, how they will complete the schools, complete the universities, uh, find the jobs, find the husbands and wives rise the kids <laughs> I hope that I found my island yes today I work outside of the Bosnia and Herzegovina I mean I work for uh, one uh, foreign enterprise the Bosnian uh, work workforce or labor market is a uh, limited I mean uh, I don't want to say that actually I wasn't accepted because of my 
wrong nationalities or the this and that but that's the just uh, that was a just happened I mean uh, self self-sustained incomes every month I mean with the possibility to put the food and put the bread on the table yeah, yeah. to provide uh, all necessities for my family I mean yeah on the other side I at the same time I lose a lot because guys I don't have a possibility to play with my kids when I want and etc etc I also limiting uh, their opportunity to spend their time with me uh, but we cannot have a uh, all I mean uh, we have a saying in the Bosnian tradition land and money they don't go always together you have to choose <laughs> some of the, them Brodom, Trgovačka Mornarica, Merchant Navy, Oficir, Machinet, Stroyar. J'étais officier sur les bateaux de la marine marchande. Je suis machiniste de formation. Pendant sept ans et demi, j'ai fait ce métier. J'ai fait le tour du monde plusieurs fois, j'ai rencontré plein d'autres gens, plein d'autres cultures. Je tombais un peu amoureux, un peu partout, quoi. Voilà. Et puis, j'ai décidé d'arrêter. Je suis revenu à Sarajevo et j'ai ouvert ce bar. Pendant toutes ces années, c'était encore la Yougoslavie. Sarajevo était un centre culturel qui a donné beaucoup d'artistes, de musiciens, d'écrivains. Il y avait une énergie positive. Tout le monde voulait venir à Sarajevo. Je n'ai jamais entendu parler qu'une personne normale se soit enrichie grâce à la guerre. Ce serait plutôt le contraire. Il n'y a que les chiens de guerre et les politiciens qui en ont profité, ne sachant pas résoudre les problèmes que nous avions autour d'une table, mais par-dessous la table. Tous les postes intéressants de l'État sont entre les mains de nos dirigeants et de leurs familles. Maintenant, comment savoir ce qui va se passer demain Nous nous sommes battus avec notre cœur et notre bon sens, ayant peu d'armes. Mais voilà, nous avons sauvé Sarajevo. Et maintenant, il suffit de voir ces hommes allongés sur le sol devant le Parlement. Des hommes qui se sont tirés les uns sur les autres, qui aujourd'hui se sont réunis sous le drapeau bosniaque et exigent de concert la reconnaissance de leurs droits. La plupart d'entre eux viennent de comprendre qu'ils ont été dupés par leurs leaders politiques, par les nationalistes. S'ils avaient su ce qu'ils savent aujourd'hui, jamais, je dis bien jamais, ils ne se seraient tirés dessus. Jamais ils auraient fait la guerre. Drži, 
Dans ce département, on a des patients hospitalisés qui souffrent de leurs blessures de guerre de leur amputation. C'est pour la plupart des infections, des os qui sont dus à leurs prothèses. Tous les jours, on recevait entre 40 et 50 blessés. Pendant que les blessés sont allongés par terre, l'hôpital est bombardé. Vous êtes censé décider qui opérait le premier. Mais en même temps, il y a des, des enfants qui hurlent. Comment choisir dans des circonstances pareilles Lorsque vous étiez en train d'opérer un blessé, après avoir jugé qu'il avait la priorité, un autre, vous tenez la jambe avec sa main. Mais le temps de passer à l'autre. Au second, il était mort. Sa main s'était relâchée. En plus, vous n'aviez pas de lumière, pas d'électricité pour voir ce que vous êtes en train de faire. Ce sont des situations et des images qui vous troublent constamment, à jamais. Même 20 ans plus tard, on se souvient de ces situations en se posant toujours la même question. Est-ce que j'aurais pu faire plus Est-ce que je me suis trompé Welcome. Welcome. This is the W I played. Yes, I know. Physique, ces gens que je, que je vois sur ces images, des gens avec qui j'ai vécu des terribles moments, de terribles moments vraiment, c'était euh, un cauchemar. C'est une enfance martyre. Tu fais partie de cette enfance martyre. Oui, j'avais euh, 13 ans quand tout est commencé. Oui, moi aussi, euh, j'étais un enfant, je n'étais qu'un enfant. C'était euh, quelque chose qui m'a euh, remarqué pour toute ma vie. I didn't want to take place in the war, but I didn't have a choice. I voted on the referendum uh, for independence of the Bosnia and Herzegovina action. We didn't want to be directed by the people who abused the power or the people who abused the trust, like Slobodan Milosevic, for example. They didn't want to see the Bosnia and Herzegovina, the state of all the nations. Yeah. Bosnian Croats, Bosnian Serbs, Bosnian uh, Bosniaks. And suddenly I had to go in the boots. I had to put the uniform on, on myself. I had to take the weapons that I actually didn't want to take. Wait me here.
my first professor at study at biology is the Chetniks now. Bilana Plashic. I'm sure you, you know him. I don't know what what is with this woman. He's been a very good teacher, very good pedagogue. What's the matter with she now? I don't know. I mean, no food, no electricity, no water, illnesses, gunshot. I've been gunshotted. I lost the, uh, the friends. I lost so many dear people. I lost the uh, dreams. I mean, uh, they just wanted to destroy every evidence of the Bosnian's existence. They destroyed my... Uh, youth life period they destroyed actually the others uh, people life i mean nightmares was happened really nightmares c'était un quartier qui au commencement de de cette guerre est resté un quartier assiégé dans la ville assiégée et c'est vrai que uh, Autour de ces, de ces immeubles, on avait partout les premières lignes du front. C'était le front. Ce quartier était le front. Non, non. les francs-tireurs serbes. J'ai beaucoup de souvenirs de, de, de cette rue parce que je, je me rappelle que cette rue était toujours plein de gens, plein de bruit. Mes amis, des étudiants qui habitaient euh, d'autres rues oui. venaient ici sous les snipers le soir pour euh, rester en sable avec nous pour jouer à la guitare pour chanter ici j'ai connu beaucoup d'amis beaucoup de, de gens qui appartenaient à d'autres groupes ethniques qui étaient d'une autre religion <rire> Par exemple, lui, je l'ai connu euh, quand je suis venu, venu ici euh, au début de la guerre. Et il, euh, il a toujours resté habité ici. un serbe quand même ouais, ouais. Oui. Rien que la misère. And the enemies, Et les ennemis. Animal. 
les animaux qui viennent dans les appartements violer et tuer. What are you doing when you see a sniper? Un tir en busqué. This is the first time in my life that I must shoot. C'est la première fois de ma vie que je dois tirer sur des gens vivants. Live people. He is an animal, but il est un animal, mais il est un homme. And it's very, very terrible moment. C'est un moment vraiment when you take a gun. Vraiment terrible. Quand vous prenez un flingue. When you must shoot. Quand vous devez tirer. I don't know. Je sais pas. It's hard to say. It's very, very hard. Yes, it's very hard. 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 I never saw the man on the other side of the scope. Never, because he is not a man. He's not a human being. He's a threat that was a, well, what has to be stopped. He was a threat that was that was needed to be neutralized. The virus that actually has to be distinguished out of the human's population. That's the something that I saw. And uh, if I, you, I, uh, my question is simple. Do you remember from this uh, face? No, because they never had a face. No, no. The beasts, they never had a faces. They never had a faces. We spoke uh, er earlier. Those guys that I neutralized or that I knocked down. I don't remember that. I remember more the guys who actually find a way to run away or escape uh, from the bottom of my finger, from the bottom of my trigger. Those guys I remember. I don't remember the guys actually who deserve what they deserve. As I told you, I don't have a problem with the conscious. I know exactly what I have to do and I've done that. The name of this place yeah. is Grbavica. In this moment, it's the ghetto. Yeah. Like in Russia, at in uh, Second War, the people who stays there, he has no foods, no medicals, no electric, no water, no nothing. He has only misery, and the enemies, animal, who coming in the apartment. Raping and killing. I was born there. I lived there maybe uh, 26 years. Yeah. I'm not going home four months.
Notre appartement était sur la ligne de front, on était en première ligne. Il y avait des combats cessants, nous n'en pouvions plus. C'était insupportable, on était pris en sandwich. Il a fallu que nous partions, c'était la rue que nous avons prise. C'était affreux. Nous ne savions pas où aller. Mais on a pris cette rue, et puis on a fait le grand tour de, le grand tour de Gorbavitsa à cause des snipers bosniaques. Avant d'arriver au centre, et là, on a pu trouver un appartement qui était abandonné. En juillet 1992, mon mari a été blessé par un sniper et l'armée serbe l'avait emmené à l'hôpital de Slovaque. Moi, je ne pouvais pas sortir. J'avais peur des milices serbes du quartier. Il est resté dix jours seulement à l'hôpital, malgré ses blessures qui étaient graves. Mais il avait peur de nous laisser, moi et nos deux, nos deux enfants. Mon père était, et mon père également était là. Il a signé une décharge, il a demandé de revenir à la maison pour nous protéger. Est-ce que cette guerre n'était pas inutile Qu'en pensez-vous, madame On est un peuple brave, honnête, travailleur. D'un seul coup, la folie s'est emparée de tout le monde. On ne comprenait rien. Des gens qui se connaissaient bien se tiraient dessus. On était en pleine folie. Je ne comprenais pas qui nous tirait dessus. J'ai mis un certain temps, un certain temps à comprendre que c'était nos voisins, nos anciens copains. Ensuite, c'est curieux, mes amis, mes camarades mouraient tous les jours à côté de moi. Et pour moi, c'était devenu presque normal. C'est après la guerre que j'ai pleuré mes amis. J'étais dans un hôpital en Allemagne, j'ai été opéré deux fois. Et là, je me suis soudain rendu compte du vide qu'ils avaient laissé. C'était épouvantable. En quatre jours, j'ai perdu mon fils de 12 ans et mon frère de 26 ans. Je ne m'en remettrai jamais, jamais. Je crois qu'ils sont toujours là. Je n'arrive jamais pas à m'expliquer pourquoi ils ne sont pas là. Pourquoi ils ne sont pas là je ne peux rien regarder, ni lire le journal, rien, je reste comme ça, immobile. Je me souviens de tout, j'ai vu toutes ces jeunes filles se faire violer, j'entends encore leurs cris, leurs appels au secours, elles suppliaient leurs agresseurs, je vois tous les coups de pied, les injures. Je me suis retrouvé dans une maison, j'ai vu des gens se faire égorger. Après, ils m'ont forcé à leur apporter de l'eau pour qu'ils se lavent les mains et qu'ils lavent leurs couteaux. Tout était éclaboussé de sang. Je maudis le jour où je n'ai pas été tué à la place de mon fils. J'ai voulu me tuer. C'est insupportable de rester en vie. Thank you.
1300 svaki dan na jedan obrok. Nous servons environ 1300 personnes par jour. Ce repas est constitué de 700 grammes de ragoût et d'un demi-pain. J'ai de bons souvenirs. Par exemple, nous allions porter de la nourriture dans deux appartements qui étaient l'un à côté de l'autre. Ils étaient occupés par deux femmes, une musulmane et une serbe, qui vivaient toutes seules. Je leur ai dit, allez, buvez un café ensemble. Quand je vous amène de la nourriture, vous pouvez parfois cuisiner ensemble. Et maintenant, il y a une grande amitié entre elles. Entre elles. Alors qu'elles ne pouvaient vraiment pas se parler. Ah. Si c'était pareil avec les politiciens, si seulement ils voulaient bien s'asseoir et se parler normalement, on pourrait peut-être avancer. Moi, je suis six employés. Ici, chaque mois, je paye les charges pour eux, les taxes salariales, sans jamais être en retard, sinon on me sanctionne. Eh bien, regardez la brasserie de Sarajevo, ils doivent 14 millions aux impôts. Mais c'est pas un problème Qui autorise ça Moi, je dois 50 euros, mes employés n'auraient pas de sécurité médicale. Et ce sont des magouilles. En plus, tout le monde est au courant. Tout le monde. C'est un euro l'ancien, c'est un euro l'ancien. Combien 100 euros. C'est un euro l'ancien. 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 C'est un euro pour 180 euros. 80 euros. Non, non, non. 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 Vous voyez, je ne reçois que 40 euros par mois, rien de plus. En plus, la location va être réduite. Je suis complètement traumatisé par ce que j'ai vécu pendant la guerre. Je suis seul, j'ai perdu ma famille, je n'ai même pas trouvé leurs ossements. Tout cela me traumatise à un point où je ne peux pas travailler. Comment faites-vous pour payer vos médicaments Ça dépend. Il n'y a pas longtemps, j'ai été hospitalisé. Il me fallait entre 50 et 70 euros pour acheter 3 bas de médicaments par mois. Alors, 
Les gens qui me connaissent, qui connaissaient ma situation m'ont aidé en me donnant de l'argent. Quand je vais à Sarajevo à l'hôpital, ou bien parfois, ils amènent des provisions quand j'ai besoin d'argent. Pour les médicaments, ils prennent ce temps leurs économies, leurs retraites, pour que je puisse acheter, les acheter. Oh my God Ninja, 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 ninja. There is no people like this wearing this kind of dress before the war. This is import from European democracy. Il n'y avait pas ce genre de personnes à Sarajevo avant la guerre. Jamais nous nous aurions permis ceci. Nous étions pour un islam modéré, que chacun vive sa religion chez lui, pas pour ce genre de choses. Ceci est la conséquence de la guerre et l'arrivée du pays du Golfe. En fait, après les accords de Dayton, les protagonistes du euh, processus de paix ont décidé de diviser notre pays en deux entités, une qu'on appelle la République serbe et l'autre qu'on appelle la Fédération de la Bosnie-Herzégovine. Derrière cet immeuble, juste à 200 mètres d'ici, on a euh, l'entité qu'on appelle la République serbe en Bosnie-Herzégovine. L'agresseur a reçu comme un cadeau. C'est absurde. C'est absurde parce qu'on parle de territoire qui a été ethniquement euh, nettoyé. C'est absurde. Donc, un pays qui qui a toujours eu ce caractère multiculturel, qui a, qui a défendu euh, son pluralisme identitaire, ne peut pas fonctionner comme ça. Ça va exploser <rire> un jour ou l'autre. Et Donc... alors, est-ce que nous allons... <rire> En ce qui concerne le gouvernement actuel, la Bosnie est complètement divisée. D'un côté, la fédération et ses 15, ses 15 cantons, et de l'autre, la République serbe. Pour la fédération, les lois ne sont pas adaptées, il n'y a pas d'accord à aucun niveau. Chaque municipalité a ses lois, les cantons ont leurs lois, l'État a ses lois. Toutes ces entités emploient beaucoup de fonctionnaires, des ministres. C'est un, un appareil très cher, très lourd, sans aucune utilité pour les gens si ce n'est pour les travailleurs qui y travaillent. Il faut que l'Europe nous aide. Il faut que de nouvelles têtes viennent au pouvoir. À ce moment-là, nous pourrons, nous, nous pourrons dire 
qu'il n'y aura plus de sang versé ici. Les partis nationalistes au pouvoir actuellement vivent au jour le jour. Ce sont les derniers soubresauts de ces mafias. Il faut qu'on nous aide à nous débarrasser d'eux. Nous, on n'a pas un ministère d'instruction et d'éducation au niveau de central au niveau de la Bosnie-Herzégovine. On a 13 ministères d'instruction au niveau cantonal, au niveau de l'entité qu'on appelle fédérale. Le programme scolaire sur l'histoire utilise deux livres différ différents. On apprend, on nous enseigne trois, hist trois histoires différentes, c'est-à-dire interprétation serbe de l'histoire, interprétation croate de notre histoire et interprétation bosniaque de notre histoire bosnienne, je dirais. Donc, à qui est ça là Chez nous, euh, il existe un phénomène très particulier et très absurde à la fois qu'on appelle deux écoles euh, sous le même toit. Par exemple, on a des écoles en plusieurs villages en Bosnie centrale où euh, on a des, des communautés où vivent euh, les Bosniaques et les Croates ensemble. Et on a des écoles où euh, les enfants bosniaques ont une entrée séparée pour leur classe et on a une entrée pour les enfants croates pour leur classe. Les professeurs sont différents, le programme est complètement différent. C'est de la folie. Je ne sais pas comment interpréter ce phénomène. C'est une ségrégation et euh, l'objectif final est tenir nos enfants dans l'ignorance. C'est tout. C'est contre ce que vous êtes, contre quoi vous, vous êtes battu. <rire> on est bien d'accord. On pourrait dire, euh, on pourrait dire. Donc on pourrait dire même que vous vous êtes battu pour rien. On pourrait le dire, oui. On pourrait le dire. <rire> Je sais pas quoi d'autre dire. Je vais. Ok, let's go to grab one more coke ah. and we will go to the one other place. Yes. Yeah. I'd like to also to introduce you to one, a very beautiful person. rush here because you remember this is a sniper Ali do you remember this building here yes that's the building where my friend was Your living friend, yes. with her mom but she lives now in the other place in the other place and we will go later on to visit that other place she's not here anymore <laughs> 
I nikad nisi. Ja znam, zato što sam promijenio. Nisam više tako sam uvalio neki divrzanski odred u pizdu na crnu. No, ne. Ne boli njega briga za sve. Ja me pita, šta ja mogu? Ne viđam se snima, ja dođem tamo, pita me šta jediš, ja vam kažem jedim to i to. Where are we going? We're going to visit my friend yeah. and her mom. Yeah. That's the place where my friend Stella and her mom lives today. Yeah. What's happened when Gwyneth came? Hey, Nothing! You will be... Yeah. <laughs> <laughs> what are you doing? <laughs> Nothing, we hey, go we down. Go down and wait that it, it goes. We didn't do anything no, no, to anybody. And we didn't want to, to leave our, our homes, our buildings. It is everything. We, we don't nous have nous anything rien anywhere. Anything else. We must live together. How? In the 1993, they stand in the queue in Dobrinja to take 20 liters of the water and the Serbs army killed, I don't know exact the number, but we can find, I believe, between 10 and 20 people in the queue for a water, for a 20 liters of water. Uh, she was a more than my friend, really. A real angel. Real, real angel. I was in love. For many years with this girl. But we've never been together. <laughs> En voulez-vous encore aux Serbes Pensez-vous que la Bosnie peut vivre sans eux Comment dire On espère tous que Dieu leur pardonnera. La justice de Dieu décide de tout. En Bosnie, pendant des siècles et des siècles, il y a toujours eu des mosquées et des églises, orthodoxes et catholiques. Il faut qu'on se remette à vivre ensemble, tous ensemble qu'on travaille ensemble, qu'on s'aide, que les jeunes aient un meilleur futur, qu'ils travaillent. Pour cela, il faut que nous puissions leur pardonner.